Ngayong araw, gagawa tayo ng ube keso makapuno ice cream. Ito po ang ating mga kakailanganin. Eden cheese, makapuno, ube flavor, condensed milk, evaporated milk, and whipping cream. Sa isang lalagyan, i-combine po natin yung evaporated milk, condensed milk, at ng ube flavor. And then mix well. At kung mas gusto nyo ng mas matingkad na kulay ube, mag-add lang ng 1 to 2 tablespoon ng ube flavor hanggang sa makuha nyo na yung gusto nyong kulay. After nito, i-chill na muna natin siya sa refrigerator habang tayo ay kumakawa ng whipping cream. At sa isang bowl, ilagay na po natin ng whipping cream. Kanina, bago po ako mag-start, nilagay ko na po yung bitter natin sa freezer kasi makakatulong po ito sa pagbit ng cream natin. And then, i na natin siya for 8 to 10 minutes in high speed. After natin i-beat ng almost 10 minutes, ganito na po ang magiging texture ng ating cream. At paghaluin na po natin ang ube mixture sa ating cream. Hindi pa ako contented sa gusto kong kulay, nag-add po ulit ako ng 1 tablespoon ng ube flavor. At i-drain lang po natin ang syrup ng ating makapuno.
Ito na po ang ating makapuno at ang ating grated cheese. At ready na po ang ating ubi ice cream mixture. At i-add na po natin ang ating makapuno at ang ating grated cheese. After natin i-add, haluin lang po natin ito ng maiti. Sa isang container, ita-transfer lang po natin ang ating ube ice cream mixture. I-flatten lang po natin ang ating ibabaw. At maglagay po tayo ng makapuno at grated cheese sa ibabaw for the toppings. After po natin maglagay ng topping sa ibabaw, i-cover lang po natin ang ating ice cream using cling wrap. At i-chill lang po natin ito ng 4 to 5 hours or overnight bago i-serve. Oh my god. Mm. Mm. Yung parang sa selecta na ano, na ubi keso, pero nilagyan ko lang siya ng makapuno. Wow, ang sarap. Promise. Oh my god. Tinan niya, oh, ubi na ubi. Yung pagbukas ko ng container, amoy pa lang, umaan na, lumala, ma, mm. Lumalabas na nung amoy ng ube. Hmm. Kaya pa may tinapay dito. Kasi every time na nag-ice cream ako, hindi pwedeng walang tinapay. Kasi, pinapalamanan ko siya ng ice cream. Alam niyo naman, tayong mga Pinoy, masyadong experimental. Yan. And then, hmm, burger ice cream. Wow. 
Oh my god. Ini banget kacang banget. Hmm. Oh god, antarap. Ini sama satu mata nih, ini sama tabang. Hindi niyo lang yun sa recipe ko. Sa makukuha niyo yung ganitong gantong masa. Grabe, kahit hindi ako nagbibigay ng fresh na ubi halaya. Hindi talaga ako sinaglalagay kasi since hindi naman ganun katapang yung flavor ng fresh na ubi halaya, magiging useless lang din. So, ang, gina ang ginawa ko, yung ubi flavor na lang. Kasi maganda yung ubi flavor na nabili ko sa Pinas, sa baking stores. Kaya kahit hindi na ako naglalagay ng food color, every time na gumagawa ako ng something ubi baked or something na magkinalaman sa ubi flavor. Ang bango niya. Hmm. Parang yung sa selecta talaga. Hmm. My God. Ang sarap. Hmm. 